So now I invite you to go to chapter four. Wir kommen zum Kapitel 4. Uh, a chapter I've titled A Voyage to Heaven. Uh, überschriftlich gesetzt habe eine Reise in den Himmel, also Voyage ist eigentlich eine Seefahrt auf Englisch. So this is where ja now nicht. John has his vision and he tries to describe in his own words what he sees. Ja, Johannes empfängt wieder ein Gesicht und er beschreibt in seinen Worten, was er sieht. And uh, I do like this chapter because it helps us to figure out what worship is all about. Ich, mir gefällt dieses Kapitel, weil es uns zeigt, was Anbetung bedeutet. Heute, wenn man Worship sagt, dann denkt man an ein Worship, an ein Anbetungsteam. Doing songs, nice songs. Ja, ein Anbetungsteam, das äh, Lieder präsentiert, schöne Lieder. That's true. That's worship, you know, ja, they're das, leading worship. Ja, das ist richtig, das ist äh, Anbetung, die Anbetung wird geleitet. What, what I like about this chapter is it focuses our intention on heaven. Was mir so gefällt in diesem Kapitel ist, es lenkt unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Himmel. And we'll try and maybe glean some elements of worship at the end of this. Und am Ende sehen wir eben die Elemente der wahren Anbetung. So really the The whole chapter is about the throne of God. Im ganzen Kapitel geht es um den Thron Gottes. We see who is on the throne. Wir sehen den, der auf dem Thron ist. Around the throne. Die um den Thron herum sind. What comes from the throne? Was vom Thron ausgeht. What is before the throne? Was vor dem Thron ist. And what is in the center of the throne? Und was in der Mitte des Thrones ist. So that's kind of where we're going right now. Da, dorthin gehen wir jetzt. So, let's just kind of take this real simply and, and see what John sees. Also, wir wollen das ganz schlicht sehen, was Johannes sieht. So, he says, after these things, verse 1, I looked and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, come up here, and I will show you what must first take place after these things. Vers 1, nach diesen sah ich und sieh, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf. So und ich sees, werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. So he sees a door. Er sieht eine Tür. An open door that leads to heaven. Eine offene Tür zum Himmel. Um, now a door can also block eine Tür heaven. kann auch verschließen. Und so therefore, we know from Matthew 7 and many other places that Access to heaven is not automatic. Wir wissen aus Matthäus 7 und aus anderen Stellen, der Zugang zum Himmel ist nicht automatisch. There's also a voice, verse one. Und da ist eine Stimme, Vers 1. Sounds like a trumpet. Wie die einer Posaune. Um, the voice of Jesus. Here again he calls John and says to him, come up here and I will show you What is to happen next? Es ist also wiederum die Stimme Jesu, die sagt, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. That's kind of cool. Heaven is a place. Come up here. Ja, da ist der Himmel und der, aus dem Himmel ruft er zu sich herauf, komm hier herauf. Jesus is up there he's saying, come. Jesus ist oben und er sagt, komm. And what we also find out is that the judgments we will see through the book of Revelation was wir auch sehen, ist, dass all die Gerichte, die wir in diesem Buch sehen werden, come from heaven. die gehen aus vom Himmel. Ja, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem unten auf der Erde geschehen wird. So, judgment is not bad, it's great. Gerichte sind also nicht etwas Schlechtes, sondern großartig. It comes from the Holy God. Denn sie kommen vom Heiligen Gott. Nummer 3, Vers 2, sieht der Spirit. Drittens, Vers 3, er ist im Geist. Well, it says, Vers 2. Immediately I was in the Spirit ja. and behold a throne was standing in heaven and one sitting on the throne. Ja, Vers 2, als bald war ich im Geist und sie ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. So it's kind of cool. So he's here on his island in his prison or whatever he is, John, you ja. know, like in, in real flesh. Ja, das ist doch wunderbar. Johannes, er sitzt da auf der Erde, auf dieser Insel, er im Fleisch. And suddenly it's like, Boom. Und mit einem Schlag it says he's in the spirit ist er im Geist and behold und er sieht he sees everything in heaven. Er sieht alles im Himmel. <lacht> wow, that must have been a mind blower. Ja, das muss ihn ja umgeworfen haben. It's like he was actually taken to heaven though his body remained on earth. Ja, er wird in den Himmel entrückt, während der Leib auf der Erde bleibt. 
Happens really only two times. Paul was taken up to the heaven. Ja, wir lesen heaven. das nur noch an einer anderen Stelle. Paulus wurde in den Himmel entrückt. And John. Und hier Johannes. So it only happens really twice in the whole New Testament. Im ganzen Neuen Testament lesen wir nur zweimal von einer solchen Sache. A lot of people claim to have this experience. Hey, you know what? I was shaving one day and boom, I was like in heaven talking to Jesus. Ja, es gibt Leute, die sagen, während ich da schon vor dem Spiegel mich rasierte, bums, hat mich Jesus in den Himmel genommen. My reaction, eh. Und meine Reaktion gegen das ist, ah. I don't believe it. If it only happened two times in the New Testament, Paul and John, I doubt it's happening yeah. to the guy ah, shaving das, in his bathroom. Ja, das ist doch sehr fraglich, ob das dir wirklich passiert ist. Johannes ist es passiert, Paulus ist es passiert, zweimal im Neuen Testament und du beim Rasieren im Badezimmer in den Himmel entrückt, yeah. schubs. And I don't think I would take anything here and make it normative. It's a, this is a this is just a narrative here. Ja, wir dürfen nichts, das hier steht, als Norm nehmen, sondern hier steht ein Bericht von einer außergewöhnlichen Sache. You know, a lot of people say, oh yeah, you know, it's normative. Uh, whatever whatever Jesus did is normative. You know, he healed the blind and he healed the ja. lepers, and ja. we should be able to do the same thing. Ja, und Leute sagen, das ist doch die Na Norm, das immer gültige Muster. Jesus hat geheilt, wir werden auch heilen, Aussätzige reinigen und so weiter. The best answer I've heard to that one is this. Die beste Antwort auf solches Argumentieren ist die. Jesus paid his taxes with a fish. Would you do the same thing? Is that normative? Ja, Jesus, er hat äh, die Tempelsteuer bezahlt mit einem Fisch. I mean, go get a fish, pull out the coin and pay your taxes. Go do it. Ja, dann mach das auch. Fang einen Fisch, hol die Münze aus dem Mund und zahl die Steuer. You would tell me you are crazy, John. Und wenn, ja, und man würde dir sagen, du, du spinnst ja wohl. You've got to really think through the issue of what is normative and not. Ja, man muss gut darüber nachdenken, was ist Norm und was ist nicht Norm. Fourth thing is, is a throne in verse two, a throne. Und dann sieht er als viertes den Thron im Himmel. There seems to be a literal throne in heaven. Da, es ist also ein buchstäblicher Thron im Himmel. I mean, is it really with steps and a chair? You know, does, does it have, does it ja, have steps? Ja, sind da Stufen zum Thron und äh, ein Sitzplatz? Probably not, because Nein, wahrscheinlich nicht. Isaiah 66, 1 says that heaven is my throne. Denn Jesaja 66, 1 sagt, der Himmel ist mein Thron. So do we have a picture of the omnipotence of God or is there an actual throne that John saw? Uh. Ja, die Frage ist, ist da wirklich ein Thron oder geht es hier darum, dass Johannes sieht die Allmacht Gottes? In the same way that the Bible talks about a temple in heaven. Ja, und ebenso spricht die Bibel von einem Tempel im Himmel. Where God is located, like Revelation 7:15. Wie äh, Offenbarung 7, Vers 15 sagt, wo Gott ist. But Revelation 21:22 says that the temple is God Almighty and the Lamb. Ja, aber Offenbarung 21 Vers 22 sagt, der Gott selbst und das Lamm ist der Tempel. So this is the kind of thing that makes pastors scared to preach the book of Revelation. Ja, und das sind die Dinge, die dazu führen, dass Pastoren davor zurückschrecken, dieses Buch zu predigen. So this is what I say when I'm in my church preaching this passage. Ja, und ich nenne, erwähne diese Dinge in der Gemeinde, wenn ich über dieses Buch so, rede. So, so my, my three favorite words in the English language. Drei gehört zu meinen Lieblingswörtern in der englischen Sprache sind folgende. I don't know. Ich weiß nicht. I'm not 100% sure. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. It could and could not be. Vielleicht, vielleicht nicht. I mean, I try and give my opinion based on my study. Ja, ich versuche mein Bestes aufgrund meiner Untersuchungen. But I'm not going to die on this mountain. Aber ich werde für diese Wahrheit nicht mein Leben lassen. Nevertheless, John says he sees the throne. Ja, Johannes aber sagt, ich sah einen Thron. So is God communicating or is he seeing what he is seeing in human language since John is still a human man? Ja, und was Johannes sieht, er muss das natürlich in menschlicher Sprache vermitteln. Johannes ist ein Mensch wie du und ich. Number five, he sees someone sitting on the throne. Dann Vers 5 oder 5 tens, er sieht jemanden, der auf dem Thron sitzt. 
And it says he was his appearance like jasper stone, sardius appearance and a rainbow around the throne like an emerald in appearance. Ja, und es heißt von ihm im Vers 3, er glich einem Jaspis Stein, einem Sardis und ein Regenbogen war rings um den Thron. I mean, what I just see here is sparkling color. Ja, ich, was ich hier sehe, ist einfach äh, glänzende Farben. He, he's like a diamond. Oder you know, God is like this Farben. diamond glistening from all those different facets. Ja, wie ein Diamant, dessen Facetten äh, Licht versprühen in alle Richtungen. I have a son who's been living in Dubai for about five years now. Ja, ich habe einen Sohn, der lebt seit fünf Jahren in Dubai. He was a flight attendant with Emirates. Er hat bei Emirates gearbeitet als Flight Attendant. And now he works in the uh, real estate market, you know, buildings. Ja, and und jetzt arbeitet er im Immobiliengeschäft. The nice thing is we get really cheap tickets. Ja, uh, das Gute ist, wir können billig fliegen. Because his wife is a flight attendant and we get benefits. Ja, weil seine Frau, sie ist immer noch Flight Attendant und wir haben den Nutzen davon. So we go to Dubai, we love Dubai, it's a crazy cool city. Ja. <laughs> Wir reisen oft nach Dubai. Wir mögen Dubai sehr, eine verrückte Stadt. And one of the craziest things to go see is the diamond and gold market. Ja, und etwas vom Verrücktesten, das man dort ansa sich anschauen kann, ist der Gold- und Diamantenmarkt. I, I have never seen anything glistening, gold lights shining in my whole life. Ich habe noch nie so viel Glänzendes und Blitzendes und Schimmerndes gesehen von Gold und solchen Dingen just, just in meinem ganzen roads, Leben. Roads of gold and diamonds. Ja, da sind also ganze Gassen, eine nach der anderen, nur Gold und Diamanten. That impressed me, but imagine heaven. Ja, und das hat mir Eindruck gemacht, aber jetzt stellt euch vor, der Himmel selbst. Six, he sees a rainbow. Ja, und dann se sechstens sieht er, da steht im Vers 3, einen Regenbogen. Why a rainbow here? Warum einen Regenbogen? I mean, that was given to Noah as a guarantee that God would never destroy the earth again by water. Ja, Gott gab als Zeichen den Regenbogen mit der Verheißung, dass Gott die Erde nie mehr durch eine Flut verderben werde. But he never promised that he would not destroy the earth by fire. Aber er hat nie verheißen, dass er die Welt nie mit oder durch Feuer verderben werde. So, what he's really saying here is, God keeps his promises. Was er hier sagen will, ist, Gott hält seine Verheißungen. John, what you are about to see will really happen. Ja, Johannes, was du jetzt sehen wirst im Folgenden, das wird alles wirklich passieren. Just like the earth was destroyed once by water. Ja, so wie ich damals die Welt durch äh, Wasser untergehen ließ, It will be again one day by fire. wird die Welt eines Tages untergehen im Feuer. Seven, he sees 24 elders, verse four. Dann im Vers 4, als siebtes, sieht er 24 Älteste. You can go and read it. Also der Vers 4. Uh, ja, four, jetzt habe ich four, eben yeah. vor, vorgebetet. Der Vers, äh, Vers 4. Rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Okay, 24 Elders sitting. 24 Älteste sitzen. Clothed in white garments. Gekleidet in weiße Kleider. Golden crowns on their heads. Goldene Kronen auf ihren Häuptern. So who are they? Who ja, are these ja, people? Wer sind die? There are really two options. Zwei Möglichkeiten. Some say they are angels. Einige sagen, es handele sich um Engel. Who make up a sort of heavenly council. Die so etwas wie einen himmlischen Rat ausmachen. Um, there are only two categories of angels named in the Bible. Es werden nur zwei Arten, Kategorien von Engeln mit Namen genannt in der Bibel. Cherubim und Seraphim. Cherubim und Seraphim. Others say no, 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 no. This is probably representatives of the church. Ja, andere sagen nein. Hier geht es um sie äh, repräsentieren die Gemeinde. In this hypothesis, 24 represents twice as many as 12, two times 12. Ja, und nach dieser Sicht sind diese 24 12 plus 12. Which could represent completeness. Und das könnte bedeuten Vollständigkeit. Um, that's kind of my opinion, but only because it seems to be the majority opinion. Ja, das ist auch so etwas in meiner Meinung, weil es scheint, dass die Mehrheit das so sieht. What's interesting is that they're sitting on thrones. Das Interessante ist, dass sie auf Thronen sitzen. And it seems that therefore they are reigning with Christ. Und das heißt doch wohl, dass sie mit Christus herrschen. And nowhere in Scripture do angels sit 
on thrones reigning with Christ. Nirgends sind der Bibel sitzen Engel und regieren mit Christo. Angels have a purpose that is to serve. Ja, Hebrews 1:14. Eng Engel sind ausgesandt zu äh, dienen. Hebräer 1:14. But the church is called to reign with Christ. Aber die Gemeinde ist berufen mit Christus zu herrschen. Matthew 19:28. Matthäus 19, 28. So that's one reason to maybe consider this the church. Das ist ein Grund, warum das doch wohl oh. die Gemeinde sein muss. Also angels are never counted in scripture. Zudem werden Engel in der Schrift nie gezählt. Uh, there, there are always myriads and myriads and myriads. Es sind immer Myriaden über Myriaden. Here there's 24. Hier sind es 24. Also the word old, uh, you know, presbuteros in, in, in el, the word for elder is old. Auch äh, das äh, äh, Wort hier für die Ältesten, Presbyteros, is never used of angels, but only of men in wird nie verwendet für Engel, sondern nur für Menschen. In chapter 7, verse 11, angels and elders are differentiated. Und in äh, Offenbarung 7 und 11, äh, 7, Vers 11, werden Engel und Älteste voneinander unterschieden. Uh, the, the white clothing is interesting. Äh, die weißen Gewänder sind interessant. Though at times angels do appear in white. Manchmal sind Engel erschienen in weißem Gewand. It's more common to see the believers dressed in white. Aber es, man begegnet häufiger Gläubigen, die in weißen Gewand But most einherkommen. Im, most importantly is that crowns is an important concept here. Aber noch am wichtigsten ist die Tatsache, dass hier von Kronen gesprochen wird. Angels are never presented in the Bible with crowns on their heads. Wir lesen nie von Engeln in der Bibel, dass sie gekrönt seien. So, our conclusion is this probably referring to the church. Ja, meine Schlussfolgerung ist, es handelt sich also wahrscheinlich um die Gemeinde. And so we could conclude that these This church or these elders or these representatives of the church are those who are raptured just before the great tribulation. Ja, wir können also annehmen, dass sie genau die, die gerade vor, der, äh, äh, vor äh, Beginn der Drangsal entrückt werden. And that, that's the promise to the, to the last church. The overcomers will be taken exactly. up to reign with Exactly, Christ. verse 10, exactly. Yeah, yeah, yeah exactly. Ja, das, so, ist ja genau die, das ist ja gerade die Verheißung an die letzte der sieben Gemeinden, dass die Überwinder, das sind die wahren Gläubigen, entrückt werden und mit Christus herrschen werden. Und dann haben wir sie in Kapitel 4, die Herrschenden, mit ihm. Okay, let me translate you now, we'll just keep going. <lacht> This is kind of fun, isn't it? Wow. Well, well, if your German is fit enough. I it is not nicht gut mit in German. No, it's real horrible. Okay. But you're right. I mean, it's like, it's so cool to think we see the Christians on earth. Ja. Yeah. And then we see them in heaven. Ja. Yeah. Yeah. Es ist wunderbar. Wir sehen die Christen auf der Erde und dann im Himmel. Ja, yeah. amazing. So the eighth thing we see is lightning, voices, thunder and lamps in als, verse 5. Als achtes sehen wir äh, Blitze und Donner und Stimmen. And Pro lamps, you said. Yeah, lamps, Now, die, says, die vier Feuerfackeln. Yeah, the, the seven lamps of the fire burning in the throne. Ja, 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 ja. Die, die sieben Feuerfackeln. And, and probably all this is just symbolic and, and, and describing the presence of God and the judgment of God. Ja, wahrscheinlich ist das symbolisch. Es wird beschrieben, die Gegenwart Gottes und seine Gerichte. Because now John is up there and he's beginning to see what is about to be deployed on the earth in judgments. Denn Johannes ist jetzt im Himmel und er sieht, was vom Himmel her <lacht> über die Erde gesandt werden wird. And so in verse 5 it says before the throne there are seven burning lamps which are seven spirits of God. Und darum heißt es im Vers 5 <lacht> vor dem Thron waren sieben Feuerfackeln brennende die welche die sieben Geister Gottes sind. And you can go to Isaiah 11:2 I mentioned this already this probably the seven spirits of God is probably a way to describe the different facets of the Holy Spirit. Ja, wenn wir Jesaja 11, 2 und 3 lesen, ich habe das schon erwähnt, dann geht es hier wahrscheinlich um sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes. In verse 6, he sees a sea of glass. Und dann im Vers 6 sieht er ein gläsernes Meer. Here's a really interesting way of dis distinguishing the literal from the symbolic. Und hier äh, bekommen wir einen guten Hinweis, wie man das äh, Symbolische vom Wörtlichen unterscheiden kann. I'm just going to read my notes here, okay? Regarding the sea described by John. Ja, was denn, ich lese aus meinen Notizen, äh, was äh, den See, den Johannes, das Meer, was Johannes sieht, betrifft. He says there was a sea of glass before the throne. Er sagt, da war ein gläsernes Meer vor dem Thron. But in chapter 21, verse 1, 
Aber in 21, 1 sagt er, We see that there is no sea in heaven. Im Himmel ist kein Meer. So it's probably a metaphor. Also muss man das im übertragenen Sinn verstehen. John sees something that to him looks like a sea of glass similar to crystal. Ja, er sieht etwas, das für ihn so aussieht wie ein gläsernes Meer wie Kristall. So basically heaven will be a massive jewelry store. Also wird äh, der Himmel, das wird sein, ein gigantisches äh, Edelsteingeschäft sein. Then he sees the four living creatures. Und dann sieht er die vier lebendigen Wesen. So in verse 6 and 7 is their description. You want to go ahead and read that? Im Vers, äh, in den Versen 6 und 7, in Vers 6 und 7 werden sie beschrieben. Vor dem Thron, wie ein gläsernes Meer gleich Kristall inmitten des Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen, Voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Okay, really interesting stuff. This is why pastors don't preach it. Ja, das ist ja wirklich aufregend und das erklärt auch warum Pastoren hier nicht gern, darüber nicht gern predigen. Uh oh, there's lions and calves in heaven. Ja, What do I do with that? Ja, das sind Kälber und Löwen im Himmel. Was fange ich damit an? Oh, I've got the solution. That means there's animals in heaven. Ja, ich habe die Lösung. Ja, ja, im Himmel gibt's. Kidding, kidding, kidding. Okay. Yeah, well, there yeah. might be. That's a different question. Okay. Ja, ob da welche wirklich sind. We will talk about that actually. Nein, nein, wir. Yeah, ja, ja, we will talk about that. Yeah, we will ja, talk ja, about ja, wir kommen oh, yeah. noch we darauf zurück. Yeah, ja, yeah, ja, cool. ja, wir werden über alles reden. <laughs> If we have time. Um, so anyway, look at these creatures. These are interesting. So he says there's these living creatures. Ja, in diese lebendigen Wesen. Auf Englisch in Englisch steht Kreaturen. And they are part of that circle that's the closest to the throne. Ja, und sie gehören zu diesem Kreis, der am dem den Thron am nächsten umgibt. There seems to be a comparison with Ezekiel 1, 5 through 10. Ezekiel ja. chapter 1, 5 through 10. Ja, da, es scheint hier auch äh, mit Hesekiel 1, 5 bis 10 zusammenzuhängen. Yeah, I'm, I'm not going to read all these verses. We just don't have time, okay? Nein, ich lese diese Hesekelstelle nicht. Die Zeit äh, reicht nicht. But their praise here is similar also to the praise of the seraphim in Isaiah ja, 6. Ja, Und, aber ihre Anbetung ist auch ähnlich jener der Seraphim von Jesaja 6. And Isaiah and Ezekiel had a hard time describing what they were seeing. Und äh, beide Jesaja und Hesekel fanden es schwer zu beschreiben, was sie da sahen. It was spectacular and grand. And mysterious and ja, different. ja, es war großartig, es war gewaltig und auch geheimnisvoll. Und sie mussten es halt so beschreiben, wie sie es eben vermochten. So maybe the answer to who these people are is found in Ezekiel chapter 10. Vielleicht finden wir die Antwort dazu, wer diese lebendigen Wesen sind in Ezekiel Kapitel 10. And he says in um Verse 14. Hesekiel 10, 14. Let's start verse 13. Vers 13. The wheels were called in my hearing and whirlwind wheels. Die Räder, sie wurden vor meinen Ohren Wirbel genannt. Each one had four faces. The first face was the face of a cherub, the second face that of a man, the third of a lion, and the, third, the fourth of an eagle. Und ein jedes hatte vier Angesichter. Das Angesicht des ersten war das Angesicht eines Cherubs, das Angesicht des zweiten das Angesicht eines Menschen und des dritten das Angesicht eines Löwen und des vierten das Angesicht eines Adlers. Now the key is verse 15 because it tells us what they are. Ja, und der Schlüssel ist, the key is where? Verse 15. Ah, kommt im Vers 15, denn dort wird gesagt, was die lebendigen Wesen sind. Ja, yeah, then the cherubim rose up. So it sounds like these are a description of cherubim ja. angels. Und die Cherubim hoben sich empor. Es scheint also, dass es sich um Cherubim handelt, um Engel. Um, remember that Satan was a cherubim too. Ja, auch Satan war ein Cherub. Ezekiel 28. Hesekiel 28. And so if these indeed are cherubim, this is the way John sees them in heaven. Ja, wenn es wirklich Cherubim sind, dann sehen sie so aus, wie Johannes sie sieht und beschreibt. And it says they, uh, let's see here, I'm sorry, uh, yeah, verse 8, and the four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within. Und dann heißt es im Vers 8, die vier lebendigen Wesen hatten an jedes von ihnen für sich je sechs Flügel, ringsum und inwendig sind sie voller Augen. So what do you do with that? Like all these eyes, 
eyes. You know, ja. there's a lot of pictures on the internet about this stuff. You know, but, but all these eyes on this creature. Ja, was sollen wir damit denn anfangen? All diese Augen, die da sind, sind auch Bilder da, die im Internet. Probably a symbol of omniscience, that they ja. know and see everything, ja. you know? Wahrscheinlich ein Hinweis auf uh, Allwissenheit. Now they're not omniscient. God is omniscient, sie, but this is the vision we have. Ja, sie sind nicht allwissend. Nur Gott ist allwissend. Aber das ist äh, das Gesicht, das Johannes hier von ihnen empfängt. And they have that knowledge that God will leash His power on the earth. Ja, und sie haben diese Erkenntnis, dass Gott seine Macht entfalten wird über den Menschen auf der Erde. And now they have different faces, also, right? Sie haben je ihr eigenes andersartiges Gesicht. And again, this is just conjecture. You know, people try and try and figure out what this might mean. Ja, das ist nur der Versuch zu erklären, was da, was damit gemeint sein könnte. You know, one of the probable possibilities: these four faces represent God's created world and God's created life. Ja, the four faces. Also, yeah, the four ja, faces, dass die vier yeah. Gesichter, dass sie etwas äh, darstellen wollen von äh, Gottes äh, God's created what? The God's created world and life. Ja, ja. Die von Gott erschaffene Welt und die von Gott, das von Gott erschaffene Leben. So, so the lion would represent wild creatures. Ja, der Löwe stünde dann für die wilden Tiere. The calf would represent domestic animals. Und äh, das Kalb stünde dann für die Haustiere. The eagle represents flying creatures. Und der Adler für alles, was fliegt. And man represents the pinnacle of the creation of God, man. Ja, und der Mensch stünde dann für die Krone der Schöpfung, den Menschen. But you remember my favorite three words in the Aber English ihr, language. Ihr, ihr wisst noch meine drei Lieblingswörter in der englischen Sprache. I don't really know and I'm not going to die on this mountain. Ja, ja, ich weiß nicht, wie es ist und ich werde für meine äh, Überzeugung, meine Ansichten nicht sterben. But verse 8 continues. Aber der Vers 8 fährt fort. And the four living creatures, each one of them having six wings or four. Oh, no, I just read that. Oh, yeah, and it says, do not cease to say, this is what they say, holy Holy, holy is the Lord ja. God, the Almighty, who was and who is and who is to come. Und im Vers 8 steht, was sie sprechen. Heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Ja, yeah. and um, hold on just once. Yeah, I'm just trying to manage my time here. Ja, ich muss mit um, der Zeit zurechtkommen. So anyway, I, I think what we can say is the, the, the high point here is that John sees all these creatures up there. Ja, die Summe dessen, das Entscheidende, was äh, Johannes äh, mitteilt, ist alles, was er hier sieht, diese äh, lebendigen Wesen. The same reaction is in Isaiah 6. Die gleiche Reaktion darauf findet sich in Jesaja 6. And I love it, the fact that they don't just say it, they do not cease to say. Und äh, was mir so gefällt, ist, sie sagen das nicht nur, sondern sie hören nicht auf, es zu sagen. Holy, holy, holy. Heilig. Heilig, heilig. It's interesting. It's not love, love, love. No. Es ist bemerkenswert. Nicht Liebe, Liebe, Liebe. It's not peace, peace, peace of God. Auch nicht Friede, Friede, Friede. No, it's holy, holy, holy. Nein, es ist heilig, heilig, heilig. And what is so interesting is that this chapter precedes the chapters of the judgment of God. Und das bemerkenswerte daran ist, dieses Kapitel steht vor den Gerichten Gottes. Yeah, this choir is worshiping God by 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 by, by worshiping its holiness, his holiness. Ja, dieser ganze Chor betet Gott an wegen und über seine Heiligkeit. There's the four living creatures The four living creatures. Ja, die vier lebendigen Wesen. There is the 24 elders. Das sind die 24 Ältesten. The church that is the, the persecuted church. Ja, die Gemeinde, die entrückte Gemeinde. Look at in chapter 5 verse 8, you know what else there is up there? Ja, in uh, Kapitel 5 Vers 8, what is up there? Harps. Ja, Harfen, Harfen. Harps. Ja, yeah, there are there there there's music up there, man. There's like instruments up there. Ja, Instrumente, Musik. And then in 5:11 the angels. Und, und dann Kapitel 5 Vers 11 die Engel. Yeah, in 5:11 and I looked and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures of the elders and the number of them was myriad of myriads and thousands of thousands saying with a loud voice worthy is the lamb that was slain to receive power and riches etc. 
Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet I mean, worden wow. ist. So John is, you know, he's like taken up in the spirit and he's looking at all this, he's going, whoa. Ja, was Johannes da sieht, das muss ihn ja vollständig umgeworfen haben. The four living creatures are worshiping. All diese, diese vier lebendigen Wesen, die anbeten. The 24 elders, the die, church is worshiping. Die 24 Elder sind in die Gemeinde, die anbeten. They got musical instruments, harps. Und okay, sie haben worshiping. Harfen, Musikinstrumente. Then the angels start worshiping, myriads oh. and myriads of angels. Und die Myriaden, Myriaden von Engeln, die and, anbeten. And finally in 5.13, look at this. Und dann in 5.13, schaut euch das an. In 5.13, I gotta find it, it says, and every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and on the sea and all things in them, I heard saying to him who sits on the throne to the Lamb. Every creature is worshiping. Und jedes Geschöpf dass sie im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Die ganze Schöpfung, alles Erschaffene betet an. You know, yesterday we had our last service after almost 14 years in my church in Geneva. Ja, jetzt, gestern hatte ich nach 14 Jahren in der Gemeinde, in meiner Gemeinde in Genf, die letzte Predigt. We just bought a brand new sound system. It sounds Really good. Ja, und wir hatten ein neues, wie sagt man, ein Soundsystem und das klingt wirklich gut. We had eight instruments. I'm a drummer in the church, okay? Ja, ja, wir hatten acht Instrumente und ich äh, bin Trommler. But I wasn't drumming yesterday. Aber gestern nicht. And then we had like five or six or seven singers yesterday. Und dann hatten wir fünf, sechs oder sieben Sänger. It was so beautiful. Ja, das war so schön. But you know what? Aber was, wisst ihr was? <lacht> Compared to this, Aber verglichen mit dem hier. I mean, I really thank if they're listening right now. I really thank my worship team in our church. Ja, ja, they ich bin wirklich job. dankbar für das Worship Team in unserer Gemeinde. Sie machen eine großartige Arbeit. But I got cold chills right now just thinking of what heaven is going to be like. Ja, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, I mean, wie every, das im Himmel sein wird. Every living creature will be worshiping and saying holy and holy and holy. Jedes lebendige Wesen, alles, was lebt, wird anbeten und rufen, heilig, heilig, heilig. Let me ask you a question. Eine Frage. Are you happy now? Bist du jetzt glückselig? I mean, for the last five or ten minutes, were you thinking about your daily problems? Hast du während der letzten fünf Minuten an deine äh, gegenwärtigen Probleme gedacht? I mean, wow, it's like I'm thrilled. I just can't wait to die like now and go. Ja, <laughs> I mean, ich, sort of. Ich, ich bin so ergriffen und begeistert davon. Ich kann es kaum erwarten. Endlich weg von See, hier. This is what the book of Revelation does. This is ja, what the word of God does. Genau das wirkt das Wort, äh, das Buch der Offenbarung in uns. Es ist Gottes Wort. So I've already basically said what they do, but let's kind of look at the Bible here. Ja, also schauen wir in die Bibel, was äh, sie sagt, was sie hier sagt. So first of all, they speak. He speaks. Oh, what, what, wait, no, wait, where am I? I, just, I? What chapter am I in here? I just completely lost track. I just let my heart ja, ich speak. Mich verloren. Okay, I'm back to chapter 4, verse 8. Ja, so. Okay. Kapitel 4, Vers 8. Okay. And the four living creatures, one, I mean, one, and, four, and, and they did not cease to say. So the first thing they do is they speak. Ja, sie, hör, sie hörte nicht auf zu sagen, also sie sprechen. Das Erste, was sie tun, ist, sie reden. And we just saw that they speak the holiness of God. Ja, und sie sprechen die Heiligkeit Gottes aus. Um, why three times? That's a good question. Why holy, holy, holy three times? Und dann dreimal. Das ist eine Frage, warum dreimal? Probably a way to symbolize the completeness of that holiness. Ja, wahrscheinlich ein Hinweis auf die Vollständigkeit der Heiligkeit. Secondly, uh, we see that they express gratitude. Und wir sehen zweitens, dass sie Dankbarkeit ausdrücken. Verse 9 and when the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne to him who lives forever. Da steht, um, und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, von Ewigkeit da fallen sie nieder vor ihm und werfen ihre Kronen von ihren Häuptern. They prostrate themselves. They, they lean over in verse 10. Ja, they fall down. Ja, sie werfen sich vor ihm nieder. Sie fallen nieder vor ihm. They worship in verse 10. 
Sie beten an, Vers 10. By casting their crowns down. And ja. that's the next thing they do. They cast their crowns before the throne. Ja, das sind die äh, Ältesten. Sie werfen ihre Kronen nieder vor dem Thron. So what are these crowns? Was sind diese Kronen? Probably the rewards of believers. Wahrscheinlich die Belohnung der Ältesten. Ja, yeah, 1. Peter uh, 5, 4. 1. Petrus 5, 4. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Ja, wenn der Erzhirte erscheint, werden sie die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. And so that's basically it, folks. Ja, darum geht es, Leute. Just nothing but worship. Nichts anderes als Anbetung. So, let me just say a few words on worship here. Ich will noch einiges sagen zur Anbetung. Um, everyone's worshiping up there. Ja, alles im Himmel betet an. Sometimes in our churches, and I, I admit this of me. Und es gibt Gemeinden, und ich muss das auch von mir sagen. Um, I look at the worship team, and I can get critical. Ja, ich schaue mir das äh, Anbetungsteam an, und dann äh, habe ich da Einwände. Someone singing off. Someone seems off. Singing not right. Like, ja, instead of, ah, oh, they're going, ah. Oh. Ja, 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 jemand singt falsch. Ja. Yeah. Someone's not playing the drums right. Ja, und jemand spielt da auf das Schlagzeug nicht richtig. Ich. Maybe the guitar player is not doing the right job or the piano player. Oder der andere Gitarre oder am Klavier. So I get critical because I'm a perfectionist. Ja, ja, ich bin Perfektionist und That, um, kritisiere that's, that's a problem for pastors. Ja, das ist ein Problem, das Pastoren haben. But then you go to Africa. Und dann kommst du nach Afrika. And you see ten believers under a big tree. Und dann siehst du zehn Gläubige unter einem großen Baum. With a little drum. Mit Trommeln. And they're singing. Und sie singen. If you're like me, you're going to go, oh, that is so beautiful. Ja, und wenn du so in mir ein wenig gleist, oh, das ist ja wunderschön. How cool is that? Ja, wie cool ist das? And you take pictures das? and, und dann machst du videos Bilder. and post them on Facebook. Vide videos. Und äh, stellt sie in Facebook. I mean, we're so ridiculously stupid, really. Wir sind we ja are so stupid. lächerlich blöd. Why do we judge our nice Western worship and we think their worship is fantastic? Ja, warum äh, kritisieren wir unsere westliche Art anzubeten und finden jene so wunderbar? We don't get worship. I don't understand ja, ja, worship. Ja. ja, wir verstehen eben von Anbetung nicht wirklich, warum This is es worship. geht. Das okay. hier ist Anbetung. You look to God and his throne. Ja. Man schaut auf Gott, zu ihm hinauf, der auf dem Thron ist. Whether you have a choir of 300 or three people under a tree in Africa, ja. doesn't matter. Ja, ob ein Chor von 300 da singt oder nur drei unter einem Baum sitzen und singen, egal. You affirm the holiness of God, the omnipotence of God and the attributes of God. Ja, man bekennt die Heiligkeit Gottes, die Allmacht Gottes, die Größe und Herrlichkeit Gottes. I give glory and honor and thanks to God. Ja. Ehre und Herrlichkeit und Danksagung Gott. I bow down before God. Ich falle nieder vor ihm. Ich verneige mich vor ihm. And I take my crown that I haven't received yet and I give it back to God. Ja, und die Krone, die ich noch nicht empfangen habe, die gebe ich ihm zurück. All that I have gotten from you is yours, Lord. Keep me humble. Ja, alles was ich getan habe, kommt alles von dir und halt mich demütig, Herr. And we will never Ever, ever get tired of worshiping God once und, we're in heaven. Und wir werden nie, nie, nie müde werden, ihn anzubeten. And I tell people often, you know how I know that we will never get tired of worshiping God ja, in heaven? Wisst ihr, wie ich das erkläre, dass wir nie müde werden, ihn anzubeten? I live in the Alps. Ich lebe in den Alpen. I've lived there many, many years. Ich habe viele, viele Jahre dort gelebt. Fact, 45 years total. 45 50 years, Jahre, 50 years. 50 Jahre im Ganzen. My wife and I go hiking. A ja, lot. und wir gehen wandern, meine Frau und ich. Every time I look at the Mont Blanc, the largest mountain in Europe. Ja, jedes Mal, wenn ich den Mont Blanc sehe, den höchsten Berg in Europa. It's, it's one hour from my house. I can see right there. Ja, eine Stunde von unserem Haus und ich and sehe I, ihn vor mir. And when I see all the Alps and the valleys. Und wenn ich die Alpen und die Täler sehe. Thousands of times I've seen that view. Das habe ich Tausende von Malen gesehen. Each time I see it. Und jedes Mal, wenn ich es sehe, I go, 
Wow, that's beautiful. Und das, oh, wie wunder, wie schön ist das? And I take out my telephone and I take the same picture that I've taken about 200 times. Ja, und dann nehme ich mein Telefon und mache ein Bild, was ich, was ich schon 200 Mal gemacht habe. Do you ever get tired of seeing that beauty? No. Werdet ihr je müde, diese Schönheit zu sehen? Well, if that's true of the Alps, wait a minute. What's it going to be like? When we're face to face with ja. God. Und wenn das schon für die Alpen gilt, <lacht> oh, was wird es dann sein, wenn wir vor Gott sind? Amen. So, let's learn to worship the right way. Ja, wir wollen lernen, recht anzubeten. <lacht> 